Pozdrav svima, dobro došli na novi video u kom ću pričati o serijalu knjiga o Sherlocku Holmesu. Sherlock Holmes je privatni detektiv kojeg je kreirao pisac Arthur Conan Doyle i koji se pojavljuje kao glavni lik u nizu Arthurovih književnih dijela čuvene po rješavanju slučajeva pažljivim osmatranjem i logičkim zaključivanjem te je poznat po tome što se često bavi slučajevima koji su za druge istražitelje pretiški. Arthur Conan Doyle je lik Holmesa stvorio prema svom profesoru sa Edinburghskog medicinskog fakulteta Josefu Bellu koji je imao običaj da na osnovu opaženih detalja iznosi zaključke o zanimanju i životu slučajnih prolaznika. U knjigama Sherlock Holmes živi u stanu u Londonu na adresi ulica Baker 221B kojeg iznajemljuje zajedno sa svojim prijateljem dr. Johnom Watsonom od gospođe Hansom. Njih dvojica zajedno žive sve do 1890. godine kada se dr. John Watson ženi i odlazi ostavljajući Holmesa kao jedinog stanara. Holmes je, iako precizan i metodičan u istragama, sklon neredu u ličnom životu u kojem se smenjuju razdoblja neobuzdane energije i potpune melanholije kada često poseže i za opijumom. Pri rješavanju slučajeva ponekad se koristi varkama, majstor je prerušavanja, a ponekad je spreman i prekršiti zakon. Što se tiče doktora Watsona, on se u većini priča pojavljuje kao pripovjedač, odnosno kao neko ko zapisuje i objavljuje Holmesove slučajeve. Holmes se često kritički odnosi i prema stilu Watsonovih zabilješki tražeći više objektivnosti i detalja, a manje uzbuđenja. Holmes također ima i starijeg brata, Mycrofta, koji je inteligentniji, ali sa manje ambicije. On se pojavljuje u nekoliko priča. Holmesov najveći protivnik je profesor Mariarty, poznat i kao Napoleon zločina, koji se pojavljuje u nekoliko priča. Vjeruje se da je kao osnova za stvaranje ovog lika poslužio poznati američki astronom i matematičar Simon Newcomb. Za Moriartija se kaže da je čovjek sa odličnim obrazovanjem prirodno obdaren fenomenalnim talentom za matematiku. Djelo Artura Conana Doyla o Sherlocku Holmesu sastoji se od četiri romana i 56 pripovjedaka. U nastavku ću pričati o sedam knjiga u kojima se prate pustolovine Sherlocka Holmesa. Prva od tih knjiga se zove Znak četvorice i ona se sastoji od dva kraća romana. Jedan je Grimizna studija, a drugi znak četvorce. Grimizna studija je prvi roman kojeg je napisao Arthur Conan Doyle u serijalu o Sherlocku Holmesu davne 1887. godine. To je roman u kojem se prvi put sreću i upoznaju Sherlock Holmes i dr. Watson. Djelo je u javnosti prošlo prilično neopaženo i u ono vrijeme niko nije mogao ni slutiti da njime započinje nešto veliko. Znak četvorce je roman u kojem dr. Watson sreće svoju buduću suprugu, Mari Morstan, koja nagovara Sherlocka Holmesa da potraži njenog nestalog oca, jer svake godine dobija na tajanstven način po jedan dragulj, a to sve vuče porijeklo iz mračne priče ubistava i izdaje iz vremena velike pobune u Indiji. Druga knjiga o kojoj ću ovdje pričati se zove Tajna Boskomske doline i radi se o zbirci kriminalističkih pripovjedaka objavljenih 1891. i 1892. u časopisu Strand i koje su posle ušle u zbirku avanture Sherlocka Holmesa. Sa ovom knjigom detektiv i dr. Watson već su zadobili naklonost publike, a Arthur Conan Doyle je učvrstio ugled vodeće pisca ovog književnog grana. Treća knjiga je Baskervelski pas. To je roman koji je objavljen 1902. godine, a nastao je na osnovu jedne legende iz Dartmoora. Conan Doyle je često igrao u golf sa prijateljem Fetcherom Robinsonom, koji je znao puno tih legendi. Upravo jedna od njih, legenda o golemom i tajansvenom psu, je toliko zaokupila Arturovu maštu, da je on zbog toga 1901. godine obišao Dartmoor i šetajući se pustarom, smislio osnovni zaplet ovoga romana kojim se mogao opisati na sljedeći način. Mještani pripisuju nasilnu smrt, 
Charlesa Baskervilla psu koji je još 1648. godine rastrgao njegovog pretka i od kojeg je toj porodici po vjerovanju razovjernih mještana dolazilo svako zlo. Po meni ovo je jedan od najboljih romana u ovom serijalu u kojoj pisac kreira sablasnu, proganjanu i hladnu atmosferu koristeći se svojim živopisnim i slikovitim opisima melanholije. Dolina straha je sljedeći roman koji je objavljen 1914. godine i koji nam donosi sljedeću priču. Nakon što se u provincijskom mjestu desilo brutalno ubijstvo, Sherlock Holmes je izuzetno zainteresovan za prihvatanje ovog slučaja. Međutim, glavni razlog zbog kojeg se on odlučuje na to je taj što se iza njega krije neumoljiva ruka njegovog velikog suparnika, profesora Moriartija. Priča nas čak odvodi i u prošlost, u rudarski dio SAD-a, u kojem tajno udruženje terorizira mjesno stanovništvo, a tom problemu se suprotstavio jedan čovjek i uspio ga je suzbiti. Sljedeća knjiga je Lavlja Griva, radi se o zbirci pripovjeda koja je objavljena 1926. godine i koja se od ostalih razlikuje po tome što je dr. Watson priča u prvom licu, kao i uvijek, i ovdje triumfira Holmesova pomalo abstraktna naučna metoda koju kao prototeža održava jednostavnost i zdrav razum njegovog prijatelja doktora Watsona, a ponekad i rutinski posao službene policije. Zbirka pripovjedaka memoari Sherlocka Holmesa je nastavak zbirke avanture Sherlocka Holmesa koja također nosi naziv Srebrna zvijezda. U njoj Sherlock Holmes nastavlja borbu protiv Moriartija u kojoj nas radnja posljednje pripovjetke vodi u Švicarsku gdje će se njih dvojica posljednji put sukobiti. U borbi između dva najljuća neprijatelja Holmes spada u duboki ponor zajedno sa Moriartijem. I konačno sedma knjiga, odnosno zbirka priča, zove se Povratak Sherlocka Holmesa, a također nosi i naziv Nenastanjena kuća. Nakon fatalnog Holmesovog pada u Reichenbachu u Švicarskoj, činilo se da je slavni detektiv zauvijek nestao. Međutim, čitalačka publika tražila je svog ljubimca i Arturu Conanu Doylu nije preostalo ništa drugo nego da ga oživi i tako je detektiv uskrsnuo iz mrtvih da bi u nizu izvanrednih slučajeva ponovo pokazao svoje umijeće. Dosta pisaca je koristilo lik Sherlocka Holmesa u svojim knjigama i te knjige nisu u nekoj direktnoj vezi sa knjigama o kojima sam do sada pričao u ovom videu. Ali ovdje ću izvojiti jednog pisa koji je napisao dvije knjige u saradnji sa zakladom Artura Conana Doyla. Radi se o piscu Antoniju Horovicu. Prva knjiga koju je napisao je Kuća svile. Radnja ove knjige dešava se u novembru 1890. godine. London je zahvatila strašna zima. Sherlock Holmes i dr. Watson pijuckaju čaj kraj kamina i čavrljaju kada ih iznenada prekida nenajavljen dolazak nekog užasno uznemirenog gospodina. Taj gospodin moli Holmesa za pomoć jer ga već duže vrijeme opsjeda čovjek prodornih očiju sa ožiljkom na licu. Zaintrigiran pričom, Holmes i Watson uvučeni su vrlo brzo u niz zamršenih i kopnih događaja koji se odvijaju od londonskih mračnih ulica do bostonskog kriminalnog pozemlja. Na ulicama se šapuće o kući svile, zagonetnoj i smrtonosnoj tajni, zaveri koja prijeti da će razoriti i bit samog društva. Zapravo se u ovoj priči radi o slučaju kojeg dr. Watson nije objavio jer je okarakteriziran kao previše monstruoza da bi se pojavio u štampi. Zato je Watson ostavio instrukcije kako bi se ovaj slučaj objavio nakon što protekne 100 godina od njegovog dešavanja. Anthony Horovitz je sa ovom knjigom ostao nevjerovatno vjeran duhu priča Artura Conana Doyla o Sherlocku Holmesu. Druga knjiga od Anthony Horovitza zove se Moriarty i radnja ove knjige se odvija pet dana nakon završetka priče Posljednji problem. Viži istražitelj Frederick Chase nam pripovjeda ovu priču. On govori o svojoj istrazi smrti Sherlocka Holmesa na slapovima Reichenbaha, pod kojima je nestao i Moriarty. Samim tim što je Moriarty nestao, 
U Londonu se pojavio novi zločinac koji je ubio njegovog mladog kolijegu. Fedex smatra da je to ubijstvo na neki način povezano sa pogibljom Moriartija i nestankom Sherlocka Holmesa. Frederiku u istrazi pomaže Atelne Jones, inspektor koji slijedi Holmesove metode istraživanja. Ova knjiga krije mnoga iznenađenja. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.